என்னோட்டம் <laughs> என்னங்க அப்படி யோசனை பண்றீங்க தான் படிக்க வச்சவனை விட்டுட்டு யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்திருக்கான்னு நொந்து போய் வந்திருக்கிற அந்த தம்பிக்கு ஆறுதல ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல சுந்தரி ஊரான் தோட்டத்து வேலி நம்ம தோட்டத்துக்கு காவல் காக்க வந்திருக்கேன்னு பாக்குறேன் ஐயா காவலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க கடைசி வரையில உங்க கூட ஒரு நான் தயாரா இருக்கேன் அப்புறம் நம்ம சா அவன் நம்ம பையன் மாதிரி உடனே ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்து போடுவான் வைத்தியக்கார் நீ அவசரப்படுற இவன் படிச்சவன் இவனுக்கு வாத்தியார் வேலை கொடுக்காம குமாஸ்தா வேலை கொடுத்து கேவலப்படுத்தி போட்டோம் அந்த சின்ன கவுண்ட் தம்பி உனக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அத நீ ஒத்துக்கு வேணும் தான் ஐயா நீங்க எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்யறேன் தம்பி தான் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்யறேன்னு சொல்லுது இல்ல உங்க மனசுல உள்ளத வெளிப்படையா சொல்லிட வேண்டியதானே தம்பி நான் உனக்கு வேலை தர போறது இல்ல நீ வேலை செய்ய போறது சின்ன கவுண்ட கிட்ட தான் என்ன கேட்டீங்க சுந்தரி எதுக்கு சொல்றேன்னு உனக்குமா புரியல தம்பி நீ வேலைய தவசிக்க செய் விசுவாசத்தை எங்கிட்ட காட்டு சரிங்க சுந்தரி வாங்கிக்கடா சம்மதம் சொன்னதுக்கே சம்பளம் கொடுத்துட்டாரேன்னு பாக்குறியா அதுதான் சக்கரை கவுண்டர் என்னங்க நீ போயிட்டு வாப்பா வரையா தம்பி உன் பேர் என்ன சொன்ன விசுவாசத்துக்கு எந்த பேர் பொருத்தமோ அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிடுங்க நான் வரையா தெய்வானா தெய்வானா கொஞ்சம் நில்ல பெரிய கவுண்டிச்சியம்மா விஷப்பாம்பு கடிச்சு அங்க விழுந்து எனக்கு ஒண்ணு ஆகல காப்பாத்தி போட்டா யாருன்னு பாக்குறியா எல்லாம் அடிச்சிருக்கு தேவானதா ஐயா தெய்வான பெருமைட்டு <laughs> நீங்க என்னன்னா விலையே பேச முடியாத உங்க ஆத்தா உசுருக்கு விலை பேசிட்டு நிக்கிறீங்களே இந்தாங்க இந்த பணத்தை இப்ப நான் உங்களுக்கு தரேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால செத்து போன ஏன் ஆத்தாளோட உசுர உங்களால திருப்பி தர முடியுமா உங்க 
நினைக்காத <laughs> என்ன பூச்சி பத்துது இந்த கால சின்ன கவுண்டன் தோட்டத்தில் தானே மேஞ்சுது மச்சா கணக்கு காலாவதியாய் மூணு மாசம் ஆச்சு மச்சா பிள்ள மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் தங்கச்சியை படிக்கணும்னு சொல்லி ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினேன் இப்ப வட்டியோட சேர்த்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு எப்ப நீ கட்ட போற இப்படி திடீர்னு கேட்டா அவ்வளவு பணத்துக்கு நான் எங்க போவேன் ஏய் நான் ஒன்னும் திடீர்னு கேட்கல நீ கட்ட வேண்டிய கடன் காலாவதியாய் மூணு மாசம் ஆச்சுன்னு கணக்கு சொல்லுது வாங்கும் போது இருக்கிற அக்கறை கொடுக்கும் போது கூட இருக்கணும் பூச்சி நீ காலாவதியான கணக்கு எப்படி வசூல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கையும் இவ கிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணிக்க மச்சா என்ன சொல்லி போட்டு போறான்னு புரியல வாங்கின கடனை எங்கிட்ட கொடுத்து கழிக்கிறியா இல்ல என் கூட கழிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு போ சொல்ற உனக்கு எப்படி வசதி உன் மாதிரி கேடு கேட்டவனுக்கு முந்தி விரிக்கிறத விட ஊர்ஜனுக்கு <laughs> 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 கடனும் <laughs> 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 யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு ஓய்விருந்து வச்சிருக்கேன் உங்களால ஆன கோதவிய செய்யணும் பாத்தியாடா தவசி ஒவ்வொருத்தருக்கு நேரம் ஒரு தடவை தான் வரும் நீ கொடுத்த பணத்தை தூக்கி எறிஞ்ச சிரிக்கி இப்ப ஊடு ஊடா இறந்துக்கிட்டு வராளாம் கொடுத்த காச நோவாம வாங்கி வைக்கிறது விட்டு போட்டு வாங்குற கடனுக்காக வாச வாசலா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்க கூல் வச்சு குடிக்கவே மக்கள் கழுத காகரியோட மொய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவான்னு காசுக்கு வக்கில்லாதவளா இருந்தாலும் கவிதையில இந்த கவுண்டச்சிக்கு குறைஞ்சவில்லைங்கறத காட்டி போட்டு போற அவசிய சாப்பிடுங்க 
ready? <laughs> How many four do you have? போதும் <laughs> 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 உப்பு அதிகமா சேர்த்துக்கிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இல்ல பிள்ள நமக்கு இந்த நிலைமை வந்ததுக்கு அருளவதையே அரிசி குடிச்சிருக்கலாம் அக்கா அது செய்யறந்தா ஆத்த நம்மள விட்டு போனப்பவே அது செஞ்சிருப்ப ஆத்த மனசு படி ஒன்னு ஆளாக்கி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டேன் அதுக்காக எத்தனை சோதனை வந்தாலும் நான் தாங்கிப்பேன் இப்படி ஆள் ஆளுக்கு மாத்தி மாத்தி அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி அம்மணி பந்தி முடிஞ்சு போச்சு அம்மணி இலையை நீ தானே எடுக்கணும் 